hili ni, ni, ni kama ulikuweko kwenye kikao chetu juzi juzi hapa tumelizungumza na imetutishia sana ha. sasa vitu vitu kama hivi tunajua viko sana na ndio tunajipanga sasa at least tuvifuatilie kwa karibu hmm. eh, japo tuna tabu ya, ya, ya pesa kwa sababu kila kitu kukifuatilia kwa karibu kinahitaji eh, pesa lakini tutajitahidi sana na kama hatutaweza yote lakini tutalenga zile timu ambazo tunapata ripoti zake sio nzuri ndio tutazilenga tuzifuatilie sio sasa mwisho lakini round hii ya pili yote tutakuwa tunazifuatilia ili tu, 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 tu play fair kwa kila mtu we ukiwa umeandaa timu yako vizuri unastahili kushinda iwe kuna bahati tu lakini kama bahati iko upande wako na timu yako ni nzuri utashinda sasa kwa nini wewe ambaye hukuandaa uje ufungue watu wengine kwa hiyo hili tutaliangalia sana ni Steven Mguto ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi akizungumza moja kwa moja kuhusiana na matukio mbalimbali kwemo tukio lilotokea kuna kwa mchezo uh, wa Simba dhidi ya Police Tanzania Simba kiwalika Police Tanzania ukiwa ni mchezo wa 19 kwa timu zote mbili walipiga kuna kodi mbali la taifa jini Dar es Salaam timu zote hizo zilicheza mchezo mzuri ambako Police Tanzania ilionekana kuwa kwenye kiwango cha hali ya juu dakika 45 za kwanza lakini uh, paka wanaondoka dakika tano za kwanza ya half time walikuwa kiongoza bao moja kwa sifuri lefungo na 62 uh, ambao alifunga mapipa kabisa na Simba wakaondoka kipindi cha kwanza kiwa nyuma ya bao moja lakini baadaye pia alisawazisha John Rafael Boko captain ambako bao lake liliibua uh, gumzo na ndilo ambalo linazungumzwa zaidi katika maeneo mbalimbali wachambuzi mbalimbali wamefanya mbali kazi yao na wamemsikiliza pia yeye akizungumza kwa upande wao kama bodi ya ligi lipi ambalo ni hatua kwao oh, baada ya matukio kama haya kujitokeza tulishuhudia siku za hivi karibuni pia wakitangaza kutoa onyo kwa baadhi ya waamuzi kuanzia wale waliochezesha mchezo wa watani wa jadi kwa Young Africans na Simba lakini pia kuna tukio limetokea la offside ambayo ilionekana kabisa uh, kwa wachambuzi wanasema iko wazi na line line 2 ambaye alikuwa kwenye njia na kuona tukio alikuwa anaona kabisa alipokuwa amesimama John Rafael Boko lakini hakunyoshe kibendera na maamuzi akaita kati kitu ambacho pia kilisababisha Simba kucheza akiwa uh, moja moja mpaka ilipofika dakika za nyongeza zilizoongezwa tano baada ya zile tisini kukabilika Ibrahim Aji Migomba Ibra Kadambra mzee wa Makorokoro ndiye aliyeamsha kelele na shango ya mashabiki wa Simba na kutimiza alama hamsini kibindoni katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ambako na alama hamsini hivi sasa baada ya kumaliza michezo 19 Wakumbuka wapoteza mchezo mmoja dhidi ya Madui na baada hapo wametoa sare michezo miwili uh, ikiunganisha ule watani wa jadi kwa hiyo wanaingia katika mzunguko mwingine wa pili katika michezo mingine katika kuhakikisha kwamba na usaka ubingwa wao wakiwa hando mabingwa tetezi wa ligi kuu Tanzania bara bao la mshambuliaji John Rafael Boko akiwa katika eneo la kuotea pamoja na lile la Ibrahim Aji Migomba limetosha kuipa simba ushindi wa bao mbili kwa moja dhidi ya Police Tanzania Football Club kwenye uwanja wa taifa hapa jijini Dar es Salaam lakini ushindi huo unaifanya Simba kufikisha alama hamsini kileleni mwa ligi kuu Tanzania bara kufuatia Azam wenye alama 37 Young Africans wenyewe wana alama 31 John Rafael Bongo uh, Boko mwenyewe alifunga bao hilo katika dakika ya hamsini na saba akipokea pasi safi ya Cleotas Chota Chama Mwamba Lusaka ambao akiwa katika eneo la kotea na kutuliza mpira kabla ya kupiga shuti lojawa vuni na kumwacha mlinda mlango wa timu hiyo ya Police Tanzania kushangaa kilichotokea lakini akanyanyuka na kwenda kumhada ama kwenda uh, kama kumweleza uh, line 2 kwamba hakuona kuwa ilikuwa ni offside na baada hapo tukio lile alitumia nguvu kubwa na maneno makali baada hapo muamuzi aliamua kumpa kadi ya manjano. Mwamuzi wakati Hans Mabena alionyesha mpira kupelekwa katikati kuashiria bao lakini e, mwamuzi msaidizi Joseph Masija kutoka e, Mwanza yeye alisimama akiwa hajarudi kati ya kuonyesha kwamba goli limefungwa ama la. Lakini hali hiyo pia iliyowafanya wachezaji wa Police Tanzania kubaki wakishangaa e, kuendana na makuona e, marurue yaliyokuwa yamewafanya pia waamuzi ama muamuzi Mabena kwenda kuelekeza mpira uende katikati na muamuzi kisha nyosha mkono katikati hakuna maamuzi mengine hata kama kamati itapitia kama alivyozungumza Steve Mguto ni kwamba watapitia kuweza kuona makosa yaliyofanya na kuwapa adhabu wa amuzi lakini uh, 
uh, matokeo ni ngumu kuweza kubadilishwa kwa sababu ya kile kilichofanyika ni makosa ya marefari uh, kitumika line 2 ambaye ni kama alimlahai uh, la, uh, yule uh, main uh, uh, referee na zungumzia wa katikati ambaye yeye ali mtazama lakini kwenye kumwangalia kwake aliona uh, moja kwa moja kwamba uh, hakumuelekeza kama ni kibendera nyenye juu wala la lakini hali hiyo pia iliwafanya wachezaji wa polisi Tanzania uh, waendelee kushangana kuona kama hawaelewi hivi lakini kipa wa polisi Tanzania Mohamed Yusuf alionekana kumfuata maamuzi msaidizi uh, Joseph Masija na kuzungumza naye kwa ukali wakati huo huo maamuzi wakati mabena alimfuata na kumpa kadi ya manjano kama alivyokuambia lakini tukio la bao hilo ni mwendelezo wa malalamiko ya wadau wa soka katika maamuzi ya kushindwa kutafasiri vizuri sheria 17 za soka kutokea inavyoonekana kuwapa faida zaidi uh, klabu ya ukundu wa Simba Simba katika siku za hivi karibuni lakini pia uh, mshambuliaji ya uh, Ibrahim Aji Migomba ambaye ni kiungo mshambuliaji akiingia uh, akitokea bench alichukua uh, alichukua nafasi ya Eldin Sharaf Shaibubu alifunga bao la pili la Simba katika dakika ya 90 uh, jumlisha zile tano za nyongeza akiunganisha pasi ya Medi Kagere MK14 the Terminator huku Sistus Sabilo akifunga bao la kufutia machozi kwa upande wa Police Tanzania katika dakika 22 ya mchezo wa awali kabisa Police Tanzania ilianza vyema mchezo huo kwa kumiliki na kuonyesha kandanda safi ndani ya dakika 15 za kwanza uh, huku hatari nyingi zikiishia mikononi mwa kipa wa Simba Beno David Kakolanya ambaye amepata nafasi ya kuanza katika michezo kadhaa siku za hivi karibuni ambako dakika 22 Sabilo aliandikia timu yake bao uh, la kwanza baada ya kupokea pande safi kwa Mateo Anton na kupitia kwa ngome ya ulinzi ya Simba kisha uh, kukwamisha mpira kambani ama nyavuni lakini bao hilo lilionekana kuwaamsha Simba na kuanza kusaka nafasi ya kusawazisha lakini hadi timu zinakwenda mapumziko polisi Tanzania ilikuwa kifua mbele katika bao hilo moja kwa sufuri kushindwa kuwaka kwa baadhi ya taa kutokana na uh, kukatika kwa umeme ilifanya maamuzi ya mchezo huo Hansi Mabena kutoka Tabora kuweza kusimamisha mchezo kwa muda ambako uh, uh, yeye aliamua ku, uh, kujadiliana na wenzake wakati timu zikiingia kipindi cha pili huku zikionekana zikichezea mpira ile wakati kati wakisubiri maamuzi uh, ambayo yalikuwa kifanywa kuweza kuona ni nini ambacho kinafaa kuendelea lakini pia hata watu walikuwa wa narusha mpira uh, hivi nazungumzia upande wa Azam wale wafuata uh, wale ambao wanahusika na maswala ya uwanja na kuweza kuamua kipi wakifanye kwa wakati huo ambako uh, Mabena alitumia dakika mbili alifanya majadiliano na wenzake kabla ya kuanza kwa mchezo dakika 45 za kipindi cha pili Mabelika ilifanywa na kocha wa Simba Sven van der Broek alikumtoa Sharaf Eldin Shaibub nafasi yake kuchukuliwa na Ibrahim Haji Migomba ilizama tunda dakika 57 baada ya John Rafael Boko kufunga bao zikiwa zimesalia sekunde chache mchezo kumalizika Ajib alipatia timu yake bao la ushindi mara baada ya kupokea mpira kutoka kwa Francis Nyambura Kahata ambao ulipigwa uh, na Medi Kagere kutoka upande wa pili uh, ukamfikia Francis Nyambura Kahata akarudisha kama na utoa nje baada hapo kama za pasi safi leo amsha furaha shangwe na kila kilichowezekana pale uwanjani kilifanyika kwa upande wa viongozi wa uh, Simba Sports Club kwa furaha walipata ikiwemo mashabiki kwani ilikuwa ameshaamini kwamba mchezo umemalizika kwa sare hiyo ya moja kwa moja ambako ilikuwa ni faida pia kwa polisi Tanzania kwani wangekuwa wamefanikisha kufanya hivyo kwa timu ambazo ni vigogo nchini Tanzania ikiwemo Young Africans ambao waliweza kufanya hivyo kwa ushindi wa goli tatu kwa tatu lakini kwa kwa kwa, kwa sare ya ushia ya goli tatu kwa tatu uh, huku Dita Munchimbi kipindi cha kio pande wa pili lakini polisi Tanzania wenyewe waligoma kuingia vyumbani polisi Tanzania hawakutumia chumba cha kubadilishia nguo kama ilivyo kawaida kwa timu huku ikitumia chumba ambacho hakikutumiwa na waandishi wa habari kwa shughuli mbalimbali walikitumia hicho ambacho waandishi wa habari wenyewe hukitumia kwa shughuli zao mbalimbali wanapofika kuna kodimba la taifa na ndiko ambako wamekuwa kitumia katika kufanya majukumu yao ya kihabari lakini vikosi ambao viliingia katika pambano hilo kabla ya mabadiliko ni kwamba Simba alianza na Beno David Kakolanya, Haruna Shamte Temi Neta, lakini pia Mohamed Hussein Zimbo Junior Shabalala, lakini Kennedy Juma, Tairo Santos Brazil, Gerson Fraha miongoni mwa wachezaji pia ambao walikuwa kwenye kiwango kizuri licha ya majukumu makubwa yaliyokuwa yamejitisha kutokana na timu kuzidiwa ya kurudi kukaba nyuma kwa sidi ya kina Kennedy Juma, lakini pia Hassan Dilunga HD na alianza katika pambano hili kabla ya kutoka na kuingia kwa Medika Gerem K14 
Argentina lakini John Rafael Boko captain alianza mwanzo mwisho kwenye mchezo dhidi yao na Police Tanzania Cleotas Choda Chama pamoja na Francis Nyambura Kahata ndio walioanza kwenye pambano hili uh, uh, mwanzo kabisa lakini kwa upande wa Police Tanzania walianza na Mohamed Yusuf Elias William Yasin Salum Mohamed Ali Idi Mobi captain Patongo Nyani Sixto Sabilo mfungaji bao pekee la Police Tanzania Football Club lakini Hassan Maulid pamoja na Mateo Anton pamoja na Marcel Kaheza na Jimmy Shoji ambaye alitoka baadaye na baadhi watu pia walilaumu uh, kutoka kwake kwa nini mwalimu aliamua kufanya maamuzi hayo ambayo yawezekana ndio yaliyoharimu uh, makuagarimu pia uh, hawa Police Tanzania ambao walionekana ku maintain paka karibia pambano linamalizika wakiwa wamechoka kweli kweli kwa nguvu kubwa walikuwa na tumia kwenye mchezo ule eh, tukishuhudia mambo mengi lakini Sixtus Sabilo kwa upande wa uh, Police Tanzania ndio ilikuwa kwenye kiwango bora ama ulikuwa ni usiku bora kabisa kwake katika maisha yake ya soka inawezekana uh, ilikuwa uh, kwa, 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 kwa sala nzito ambayo uh, ilikuwa ni silaha nzito ile watesa Simba kama ni kwenye silaha hizi za kivita unaweza kaita uh, AK47 uh, alikuwa ni silaha kubwa sana kwa maana kwamba aliwasumbua sana Tairo pamoja na mwenzake Kennedy Juma ambaye alionekana kufanya makosa mengi na hata kutengeneza fouls kibao kwa pande ya Simba 11 kwa pande ya Police Tanzania 14 zikitimia foul 25 lakini kwa pande wa Simba Fraga alikuwa na mechi ngumu sana kama nilivyokuambia licha ya, 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 ya kuwekwa chini ya Kaheza ambaye alikuwa anamsumbua sana na kumweka bize muda wote kuhangaika naye yeye peke yake muda mwingi na ndio maana baadhi ya nafasi pia zilipatikana na kuweza kufanyiwa ama kutendewa kazi katika pambano hilo yote kwa yote una nafasi ya kuandika maoni yako nadhani TFF lifanye nini kwa hawa waamuzi ambao wamekuwa ni kama hawa simami vizuri sheria 17 za soka lakini tafasiri yao kwenye sheria imekuwa ndogo kweli kweli kwa maana kwamba uh, kumekuwa na offside za mara kwa mara ambazo zinajitokeza kwenye michezo mbalimbali hasa hii ambayo Simba na Young Africans wanacheza ikiangalia kwenye mchezo wa uh, Mtibwa Sukari na Young Africans kuna bao ambalo lilikuwa linakwenda kufungwa na uh, Mtibwa Sukari na maamuzi ya Kamuru ni offside lakini kwenye ambayo ni offside waamuzi wa wanyoshi vibendera tumeshuhudia kwenye pambano uh, wakati uh, kwenye mchezo nadhani ilikuwa ni wana Mungu uh, wakati uh, Kageni anafunga Uh, yuko offside mwamuzi ya kunyosha kibendera lakini kwenye mchezo wa mtibu ya dhidi ya Young Africans mchezaji hayupo offside mwamuzi ya kunyosha kibendera mchezo wa, wa simba dhidi ya police yuko yuko boko yuko offside lakini mwamuzi hanyoshi kibendera na yuko eneo la tukio sio kwa kwamba ni jambo la kuwa disiwa ni wapi wanapokwama nini kifanyike TFF waanzie wapi ili wamalizie pia wapi karibu acha maoni yako mimi naitwa Kevin Novati hii ni Dream Online TV hakikisha una subscribe lakini pia unakaribisha wenzako mweze kuchangia kwa pamoja kuhusiana na haya msikiliza Steven Mguto na nafasi nyingine tena ya kumsikiliza kwa mara nyingine ili kuweza kuelewa anachokizungumza kwa kina ama kinaga ubaga kutoka kwenye bodi ya ligi akiwa yeye ndio mwenyekiti hili ni, ni, ni kama ulikuwepo kwenye kikao chetu juzi juzi hapa tumelizungumza na imetutishia sana hmm. sasa vitu vitu kama hivi tunajua viko sana na ndio tunajipanga sasa at least tuvifuatilie kwa karibu hmm. eh, japo tuna tabu ya, ya, ya pesa kwa sababu kila kitu kukifuatilia kwa karibu kinahitaji eh, pesa lakini tutajitahidi sana na kama hatutaweza yote lakini tutalenga zile timu ambazo tunapata ripoti zake si nzuri ndio tutazilenga tuzifuatilie sio sasa mwisho lakini raundi hii ya pili yote tutakuwa tunazifuatilia ili tu, 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 tu play fair kwa kila mtu wewe ukiwa umeandaa timu yako vizuri unastahili kushinda iwe huna bahati tu lakini kama bahati iko upande wako na timu yako ni nzuri utashinda sasa kwa nini wewe ambaye hukuandaa uje kufungue watu wengine kwa hiyo hili tutaliangalia sana